Inilah pesan atau khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para sahabatnya menangis menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Padang Arafah inilah Nabi Muhammad berkhutbah yang kemudian dikenal dengan khutbatul wada atau khutbah perpisahan. Khutbah ini merupakan salah satu puncak dari sejarah ajaran Islam. Khutbah Nabi ini merupakan khutbah kemanusiaan. Karena itu, keberhasilan kita menangkap makna dari khutbah beliau merupakan bagian terpenting dalam memahami dan menangkap pesan-pesan kemanusiaan dalam ajaran Islam. Syarat dengan nilai-nilai akhlak dan persaudaraan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji sekali. yaitu pada tahun ke-10 Hijriah dengan diikuti oleh 124.000 kaum muslimin berdiri di Jabal Rahmah menjelang waktu salat zuhur. Bilal radhiyallahu anhu dan Rabi'ah bin Khalaf mengulangi kata-kata Rasulullah untuk para jamaah yang berada jauh dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Inilah isi dari pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pidato perpisahan pada kita semua. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, Anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu Kepada pemiliknya yang berhak Janganlah kamu sakiti siapapun Agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi Ingatlah bahwa sesungguhnya Kamu akan menemui Tuhan kamu Dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu Allah telah mengharamkan riba Oleh itu Segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspada terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu Maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian Dalam suasana kasih sayang Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik Dan berlemah lembutlah terhadap mereka Karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia Dan hak kamu atas mereka Ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu Dan dilarang melakukan zina Wahai manusia Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini Sembahlah Allah Dirikanlah salat lima waktu Berpuasalah di bulan Ramadan Dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain Kamu semua adalah sama Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya Kecuali dalam takwa dan beramal soleh Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari Untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku Dan tidak akan lahir agama baru Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasannya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. 
Pada saat itulah turun wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam menjadi agamamu." Quran surat Al-Maidah ayat 3. Setelah mendengar wahyu ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak karena dia memahami bahwa jika suatu misi telah disempurnakan menandakan si pembawa misi tersebut akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala